టెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ మనకి మూడవ పుష్పరూప అయినటువంటి ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి ఏంటమ్మా అది ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి పార్వత నైసర్గిక స్వరూపంలో మూడవ స్వరూపం అయినటువంటి ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి ఇలా చూస్తే మన భారతదేశాన్ని ఇలా చూసుకుంటే ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి ఇలాగా విస్తరించి ఉన్న దాన్నే ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి అంటే భారతదేశంకి మధ్యగా భారతదేశంకి అంటే గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానానికి దిగువగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఒక క్రమరహిత ఒక క్రమరహిత క్రమరహిత త్రిభుజాకారంలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి భూస్వరూపాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి అంటారు క్రమరహిత త్రిభుజాకారంగా త్రిభుజాకారంగా ఒక క్రమరహిత త్రిభుజాకారంగా విస్తరించినటువంటి భూస్వరూపాన్ని మనం ఏమంటారంటే ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి అంటారు ఈ ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద అతి పెద్ద భూస్వరూపం అతి పెద్ద భూస్వరూపం అతి పెద్ద భూస్వరూపం అదేవిధంగా అత్యంత పురాతన భూస్వరూపం అత్యంత పురాతన భూస్వరూపం ఈ మధ్య అంటే అత్యంత పురాతన భూస్వరూపం దక్కన పేట భూమి అంటున్నాడు అంటే వాడు వాడు ఇచ్చింది అంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఎందుకు అవుతుందంటే దక్కన పేట భూమి దేంట్లో ఉంది దేంట్లో భాగంగా ఉంది ద్వీపకల్ప పేట భూములు భాగంగానే ఉంది అక్కడ మనం ఆలోచించాలి బిట్టు ద్వీపకల్ప పేట భూమి ఇచ్చాడా దక్కన పేట భూమి ఇచ్చాడా ఓల్డ్ దక్కన పేట భూమి ఇస్తే దీట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దక్కన పేట భూమి ద ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ ది ఇన్ ఇన్ ఇండియా ద ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ ఇండియా ఏంటంటే ఏం చెప్పాలి డెకన్ ప్లాట్యూ అలా కాకుండా అలా కాకుండా మొత్తంగా ద ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ ఇండియా అని ఇచ్చేసి దీపకాల పెన్సుల్ ప్లాట్యూ ఇచ్చేసి అదేవిధంగా డెకన్ ప్లాట్యూ ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఇస్తే వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ప్లెన్సుల్ ప్లాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనం ఏం పెట్టాలంటే దీపకాల పేట భూమి అనే పెట్టాలి ఎందుకంటే దీపకాల పేట భూముల భాగమే దక్కన్ పేట భూమి కాబట్టి మనకు అదే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది పురాతన భూమి మొత్తం విస్తీర్ణం వచ్చేసి పదహారు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు చూసారా పదహారు లక్షల పదహారు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు మీరు చూడండి హిమాలయాలు ఎన్ని లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు గంగా సింధు మైదానం ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు చూసారా ద్వీపకల్ప పేట భూమి పదహారు పదహారు పాయింట్ ఐదు లక్షలు లేదా పదహారు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించింది అంటే భారతదేశంలో అతి పెద్ద భూస్వరూపం అంటే ఏమని చెప్పాలంటే ద్వీపకల్ప పేట భూమి నెక్స్ట్ ఈ ద్వీపకల్ప పేట భూమి ఈ ద్వీపకల్ప పేట భూమిని ప్రధానంగా తీసుకుంటే రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే ఉత్తరంగా ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటారు అంటే మాల్వా పేట భూమి అంటారు ఉత్తరంగా ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటారు అంటే మాల్వా పేట భూమి లేదా ఉత్తర సెంట్రల్ అప్ల్యాండ్స్ అంటారు సెంట్రల్ అప్ల్యాండ్స్ అంటారు అంటే ఉత్తర ఉన్నత భూభాగం అంటారు నెక్స్ట్ దక్షిణంగా ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటారంటే దక్కన్ పేట భూమి అంటారు ఏమంటారు దాన్ని దక్కన్ పేట భూమి అంటారు అంటే ద్వీపకల్ప పేట భూమి రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే ఉత్తరంగా ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే మాల్వా పేట భూమి అంటారు దక్షిణంగా ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే దక్కన్ పేట భూమి అంటారు ఇది వచ్చేసి మాల్వా ప్లాట్యూ అంటారు ఇది వచ్చేసి దక్కన్ ప్లాట్యూ అంటారు ఓకేనా ఇలా అలా కాకుండా ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ఈశాన్యంగా ఉన్న వాటిని ఈశాన్యంగా ఉన్న భూభాగం ఏమిటా అంటే చోటా నాగపూర్ పేట భూమి చోటా నాగపూర్ పేట భూమి ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ఈశాన్యంగా ఉన్న భూభాగ భూస్వరూపం ఏదై అంటే ఏం చెప్పాలి చోటా నాగపూర్ పేట భూమి ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ఈశాన్యంగా ఉన్న భూభాగాన్ని పేరు ఏంటంటే చోటా నాగపూర్ పేట భూమి ద్వీపకల్ప పేట భూమికి వాయువ్యంగా ఉన్న భూస్వరూపం ద్వీపకల్ప పేట భూమికి వాయువ్యంగా ఉన్న భూస్వరూపం ద్వీపకల్ప పేట భూమికి వాయువ్యంగా ఉన్న భూస్వరూపం నెక్స్ట్ ఈ ద్వీపకల్ప పేట భూమికి వాయువ్యంగా ఉన్న భూస్వరూపం వచ్చేసి ఓకేనా ఆరావళి పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలు ఓకేనా ఇందాకే చెప్పాను మీకు ఒక మ్యాప్ రూపంలో చెప్పాను ఆ ఆర్డర్ గుర్తుంటే ఇదంతా ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పాను ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ద్వీపకల్ప పేట భూమికి వాయువ్యంగా ఉన్నవి ఆరావళి పర్వతాలు అని చెప్పొచ్చు మాల్వా పేట భూమికి వాయువ్యంగా ఉన్నవి కూడా ఆరావళి పర్వతాలే అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూసుకుంటే ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ఉత్తరంగా ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటారని చెప్పాము మాల్వా పేట భూమి అది రెండు భాగాలు డివోజ్ చేసి దక్షిణంగా ఉన్న దక్షిణ పేట భూమి అదేవిధంగా ద్వీపకల్ప పేట భూమికి ఎగువన ఏముంది ఉత్త గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు ఉన్నాయి వాయువ్యంగా అంటే ఆరావళి పర్వతాలు ఉన్నాయి ఈశాన్యంగా అంటే చూటా నాగపూర్ పేట భూమి ఈ చూటా నాగపూర్ పేట భూమి ఎక్కడెక్కడ విస్తరించిందంటే జమ్ము అండ్ జార్ఖండ్ 
ఓకేనా జార్ఖండ్ అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో ఛత్తీస్గఢ్ ఒక రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్న భూభాగమే చోటా నాగపూర్ పేటభూమి ఈ చోటా నాగపూర్ పేటభూమిని మనం ఏమంటాం అంటే రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఏమంటారమ్మా రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఈ రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎందుకు అంటారంటే ఈ రూర్ అనేటటువంటి ఒక ప్రదేశం ఈ రూర్ అనేటటువంటి ప్రదేశం జర్మనీలోని ఒక ప్రదేశం ఈ జర్మనీలో ఉన్న ఈ రూర్ ప్రదేశం ఖనిజాలకు చాలా ప్రసిద్ధి అందుకని అలాంటి ఖనిజాలకు ప్రసిద్ధిగాంచిన భారతదేశ భూభాగం ఏదయ్యా అంటే చోటా నాగపూర్ పేటభూమిగా గుర్తించారు అందుకనే మన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు ఏమన్నారు రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు ఓకేనా ఇది ఇది ఖనిజాలకు ప్రసిద్ధిగాంచిన ప్రసి ప్రదేశం అనమాట అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పు చాలామంది అంటారు రూర్ ఆఫ్ అంటే రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అనే దామోదర్ రివర్ బేసిన్ని కూడా రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఏమంటారు దామోదర్ రివర్ బేసిన్ అన్న చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ అన్న రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు రూర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచిన రాష్ట్రం వచ్చేసి జార్ఖండ్ ఇక్కడ గుర్తుపట్టుకోవాలి రూర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచిన రాష్ట్రం వచ్చేసి జార్ఖండ్ రూర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచిన పేటభూమి వచ్చేసి చోటా నాగపూర్ పేటభూమి రూర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచిన వచ్చేసి రివర్ బేసిన్ వచ్చేసి దామోదర్ రివర్ బేసిన్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఈ ద్వీపాలు ఇప్పుడు చూడండి ఈ ద్వీపకల్ప పేటభూమికి ఓకేనా పశ్చిమ ఉన్న వాటిని ఏమన్నారు అంటే పశ్చిమ కనుమలు అన్నారు ఏమన్నారు పశ్చిమ కనుమలు అన్నారు అదేవిధంగా ఈ ద్వీపకల్ప పేటభూమికి తూర్పుగా ఉన్న వాటిని ఏమన్నారు అంటే తూర్పు కనుమలు అన్నారు ఏమన్నారు తూర్పు కనుమలు అన్నారు ద్వీపకల్ప పేటభూమికి పశ్చిమ ఉన్న వాటిని పశ్చిమ కనుమలు అన్నారు తూర్పుకు ఉన్న వాటిని తూర్పు కనుమలు అన్నారు అదేవిధంగా దక్కన పేటభూమి కూడా ఉండే దక్కన పేటభూమికి కూడా పశ్చిమ ఉన్న వాటిని పశ్చిమ కనుమలే అంటారు దూపకల్ప దక్కన పేటభూమికి తూర్పుకు ఉన్న వాటిని తూర్పు కనుమలే అంటారు ఎందుకంటే దక్కన పేట ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ పెన్సులర్ ప్లాట్యూ కాబట్టి ఓకేనా అందుకని ఇలా చూద్దాం అదేవిధంగా ఈ యొక్క దక్కన్ దీపకల్ప పేట భూమికి అదేవిధంగా పశ్చిమ కనుమలకి అరేబియా సముద్రానికి మధ్యన పశ్చిమ కనుమలకి అరేబియా సముద్రానికి మధ్యన విస్తరించి ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని ఏమంటారు అంటే పశ్చిమ తీర మైదానం అంటారు ఏమంటారు పశ్చిమ తీర మైదానం అంటారు పశ్చిమ తీర మైదానం అంటారు అలాగే దీని వరకు అంటే బంగాళాఖాతానికి తూర్పు కనుమలకి మధ్యన విస్తరించిన దాన్ని ఏమంటారంటే తూర్పు తీర మైదానం అంటారు ఏమంటారు తూర్పు తీర మైదానం అంటారు ఏమంటారు మిత్రమా తూర్పు తీర మైదానం అంటారు ఓకేనా ఇది మన యొక్క ద్వీపకల్ప పేటభూమికి సంబంధించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ యొక్క ద్వీపకల్ప పేటభూములో వివిధ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అరావళి పర్వతాల గురించి చూడాలి చోటా నాగపూర్ పేటభూమి గురించి చూడాలి ఇక్కడ మిగతా ఇంకేమన్నా దక్కన పేటభూమి ఉన్నాయి ఇక్కడ నీలగిరి పర్వతాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నామలి గిరులు ఇవన్నీ మిగతా ఇలా ఇలా పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా వీటి గురించి మొత్తం చూస్తే మొత్తం మనకేమైపోతుంది అంటే ద్వీపకల్ప పేటభూమి అనేది కంప్లీట్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా ఎమ్ రైట్ ఒక చూడండి చూడమ్మా ఇప్పుడు మనం ద్వీపకల్ప పేటభూమి అనేది ఒక బ్రీఫ్గా ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియాగా చూసాం అంటే ఈ ద్వీపకల్ప పేటభూమితో పాటు దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి దానికి సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి మిగతా పర్వతాలు కావచ్చు పేటభూములు కావచ్చు అవి ఏంటి భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ మిగతా ఏమన్నా విస్తరించి ఉన్నాయి అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రధానంగా చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరావళి పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలు ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయని చెప్పామమ్మా ద్వీపకల్ప పేటభూమికి వాయువ్యంగా విస్తరించిన వాటినే ఏమంటారు అని చెప్పాం ఆరావళి పర్వతాలు అంటామని చెప్పాం ఈ ఆరావళి పర్వతాలు పురాతన ముడుత పర్వతాలు పురాతన ద ఓల్డెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అనమాట పురాతన ముడుత పర్వతాలకు కూడా చెప్పొచ్చు పురాతన ముడుత పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలు నెక్స్ట్ వీటిని అవశిష్ట పర్వతాలు పురాతన అవశిష్ట పర్వతాలు అవశిష్ట పర్వతాలు పురాతన అవశిష్ట పర్వతాలుగా కూడా చెప్పవచ్చు ఆరావళి పర్వతాల్లో ప్రధానంగా వేస విడిది కేంద్రం ఆరావళి పర్వతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన వేస విడిది కేంద్రం వచ్చేసి దిల్వారా దిల్వారా జైన ఆలయం జైన ఆలయం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అదేవిధంగా ఎత్తైన ప్రదేశం వచ్చేసి మౌంట్ అబు మౌంట్ అబు మౌంట్ అబు అనేటటువంటి ఎత్తైన ప్రదేశం ఉన్నది ఈ ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఒక వేస విడిది కేంద్రం ఉంది అదే మౌంట్ మౌంట్ అబు అనేటువంటి వేస విడిది కేంద్రం ఉంది ఇక్కడ ప్రసిద్ధిగాంచిన దేవాలయం వచ్చేసి దిల్వార జైన ఆలయం ఇక్కడ ప్రసిద్ధిగాంచిన దేవాలయము అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఆరావళి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి గురు శిఖార్ ఆరావళి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి గురు శిఖార్ 
గురుశిఖాన్ హైట్ వచ్చేసి వన్ సెవెన్ డబల్ టూ మీటర్స్ వన్ సెవెన్ డబల్ టూ ఓకేనా ఆరావలి పర్వతాలు దీపకల్పేట భూమికి వాయుగా విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి ప్రధానంగా ఎక్కడ అంటే రాజస్థాన్ ఎక్కడ ప్రధానంగా ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నా అంటే రాజస్థాను గుజరాత్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఓకేనా ఆ ఏరియాల్లో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ ఇవి పురాతన ముడత పర్వతాలు ఇవి అవ పురాతన అవశిష్ట పర్వతాలుగా కూడా పేరుగాంచినవి ఓకేనా దిల్వార జైనాలయం ఇక్కడే ఉన్నది మౌంట్ అబు అనేటటువంటి వేసవిడిది కేంద్రం కూడా ఉంది ఇక్కడ ప్రధానంగా ఎత్తైన శిఖరం ఆరారు పర్వతాలు ఎత్తైన శిఖరం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి గురు శిఖార్ ఏం చెప్పాలమ్మా గురు శిఖార్ అని చెప్పడం మొత్తం ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి పదిహేడు ఇరవై రెండు మీటర్లు ఎత్తు కలిగి ఉన్నది పదిహేడు రెండు మీటర్లు ఇది ఆరావలి పర్వతాల యొక్క విశిష్టం విశిష్ట లక్షణం ఇవి ఆరావలి పర్వతాలు నెక్స్ట్ మనకు తీసుకుంటే దిగువనే మనకి ఉన్నాయి మాల్వా పేట భూమికి దిగువనే కొన్ని పర్వతాలు ఉన్నాయి వాటినే ఏమంటారంటే వాటినే ఏమంటారు వాటినే ఏమంటారు నెక్స్ట్ వింధ్య పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలు ఓకేనా చూడండి వింధ్య పర్వతాలు అంటే భారతదేశానికి భారతదేశానికి మధ్యగా భారతదేశానికి మధ్యగా అనగా అనగా అడ్డంగా అడ్డంగా పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకి పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకి విస్తరించి ఉన్నటువంటి పర్వత శ్రేణి పర్వత శ్రేణి పర్వత శ్రేణి వింధ్య పర్వత శ్రేణి ఓకేనా వింధ్య పర్వతాలు భారతదేశానికి మధ్యగా అనగా అడ్డంగా పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకి విస్తరించి ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ ఈ యొక్క వింధ్య పర్వతాలు కండ పర్వత రకానికి చెందినవి బ్లాక్ మౌంటైన్స్ కండ పర్వత కండ పర్వత రకానికి సంబంధించినవి కండ పర్వత రకానికి సంబంధించినవి ఈ యొక్క కండ వింధ్య పర్వతాలు భారతదేశాన్ని రెండు అర్ధ భాగాలుగా విభజిస్తూ ఉన్నవి భారతదేశాన్ని రెండు అర్ధ భాగాలుగా విభజించే పర్వతాలు ఏదే అంటే ఏం చెప్పాలి వింధ్య పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలు ఈ వింధ్య పర్వతాల గుండా ప్రవహించే నది నర్మదా నది వింధ్య పర్వతాల గుండా ప్రవహించే నది వచ్చేసి నర్మదా నది ఓకేనా మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆర్డర్ చెప్పాను వింధ్య సాత్పుర పర్వతాల మధ్యలో ప్రవహించే నది ఏంటి అంటే ఏం చెప్పాను నర్మదా నది ఓకేనా సాత్పుర అజంతా పర్వతాల మధ్యన ప్రవహించే నది అంటే ఏం చెప్పాను తపతి నది అని చెప్పాను అలాగా వింధ్య సాత్పుర పర్వతాల మధ్యన ప్రవహించే నది ఏంటంటే నర్మదా నది భారతదేశాన్ని రెండు అర్ధ భాగాలు విభజించే నది ఏదే అంటే ఏం చెప్పాలి నర్మదా నది ఓకేనా అదేవిధంగా ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో అతి ద్వీపకల్ప భారతదేశం కూడా ప్రవహిస్తూ పశ్చిమ పశ్చిమ అరేబియా సముద్రంలో కలిసి అతి పెద్ద నది ఏదే అంటే ఏం చెప్పాలి నర్మదా నది ఓకేనా ఇది ఇది దీని యొక్క పశ్చిమ వింధ్య పర్వతాల యొక్క విశిష్టత నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సాత్పుర పర్వతాలు సాత్పుర పర్వతాలు సాత్పుర పర్వతాలు ఇక్కడ వింధ్య పర్వతాలు మనకు చూసుకుని ప్రధానంగా ఇక్కడ వేసి విడి ఇక్కడ తూప్గర్ ఇది పంచమరి అనేటటువంటి ఇక్కడ వేసవిడిది కేంద్రం అదే ఎత్తైన ప్రదేశం కూడా అని చెప్పొచ్చు అనమాట వింధ్య పర్వతాల ఎత్తైన శిఖరం పంచమరి అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సాత్పుర పర్వతాలు సాత్పుర పర్వత భారతదేశాన్ని రెండు అర్ధ భాగాలు విభజించే పర్వతాలు వింధ్య సాత్పుర అన్నాం కదా ఇది ఒక రకమైన పర్వతాలు ఇవి కూడా ఇవి కూడా కండ పర్వత రకానికి చెందినవి ఇవి కూడా సాత్పుర పర్వతాలు కూడా ఏ రకానికి చెందినవి అంటే ఏం చెప్పాలి కండ పర్వత రకానికి చెందినవి ఓకేనా సాత్పుర పర్వతాలకు కూడా కండ పర్వత రకానికి చెందినవి ఈ సాత్పుర పర్వతాల్లో ఎత్త లాస్ట్ టైం బిట్టి ఇదే ఇచ్చాడమ్మా సాత్పుర పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి ధూప్గర్ ధూప్గర్ సాత్పుర పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి ధూర్పుగర్ ఆరావలి పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి గురు శిఖర్ ఓకేనా ఓకేనా సాత్పుర పర్వతాల్లో ఎత్తైన శిఖరం ధూప్గర్ ఇక్కడ ద్వీపకల్ప పేట భూములు ఎత్తైన శిఖరం అంటే ఏం చెప్పాలి అనైముడి ద్వీపకల్ప పేట భూములు ఎత్తైన శిఖరం అనైముడి అనైముడి ఇరవై ఆరు తొమ్మిది ఐదు మీటర్లు ఇరవై ఆరు తొమ్మిది ఐదు అనైముడి దక్షిణ భారతదేశంలో ఎత్తైన శిఖరం అన్న తూర్పు ద్వీపకల్ప పేట భూములు ఎత్తైన శిఖరం అన్న ఒక దక్కన పేట భూములు ఎత్తైన శిఖరం అన్న మొత్తం కూడా ఏమొస్తుందంటే అనైముడి వస్తుంది ఏమొస్తుందమ్మా అనైముడి వస్తుంది అదేవిధంగా పశ్చిమ కనుమ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కూడా ఎత్తైన ఎత్తైన శిఖరం అన్న వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో పశ్చిమ కనుమలు ఎత్తైన శిఖరం అన్న ద్వీపకల్ప పేట భూములు ఎత్తైన శిఖరం అన్న దక్కన పేట భూములు ఎత్తైన శిఖరం అన్న మొత్తం కూడా ఏమొస్తుందంటే అనైముడి వస్తుంది అనైముడి రావడం జరుగుతూ ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ సాత్పుర పర్వతాలు ఎత్తైన శిఖరం అంటే ఏం చెప్పాలి 
ధూప్ గారు సాత్వర పర్వతాలు ఎత్తైన శిఖరం అంటే ఏం చెప్పాలి ధూప్ గారు శిఖరం అదేవిధంగా సాత్వర పర్వతాలకు అజంత పర్వతాలకు మధ్యన ప్రవహించే నది తపతి నది తపతి నది సాత్వర పర్వతాలకు అజంత పర్వతాలకు మధ్యన ప్రవహించే నది తపతి నది ఈ వింధ్యా సాత్వర పర్వతాలు ప్రధానంగా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాలి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఈ యొక్క ఏరియాల్లో ఈ వింధ్యా సాత్వర పర్వతాలు అనేవి విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది తపతి నది సాత్వర పర్వతాలకి అజంత పర్వతాలకు మధ్యన ప్రవహించడం జరుగుతూ ఉంది ఎక్కడ మధ్యన ప్రవహించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రవహించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ తపతి నదిని ఏమంటారంటే ఏమంటారంటే నర్మదా నది యొక్క కవల అంటారు నర్మదా నది కవల అంటారు నర్మదా నది చెలికత్తే అంటారు ట్విన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ నర్మదా అంటారు ట్విన్స్ ఆఫ్ నర్మదా అంటారు అదేవిధంగా నర్మద యొక్క చెలికత్తే అని కూడా ఒకనా అని పిలవటం ఈ యొక్క తపతి నదిని పిలవటం జరుగుతూ ఉంది ఇది సాత్పురా పర్వతాల యొక్క శ్రేణి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అజంత పర్వతాలు అజంత పర్వతాలు ప్రధానంగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం వచ్చేసి మహారాష్ట్ర అజంత పర్వతాలు విస్తరించిన రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఓకేనా అజంత పర్వతాలు విస్తరించిన రాష్ట్రం వచ్చేసి మహారాష్ట్రలో ఈ యొక్క అజంత పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి అజంత హిల్స్ అజంత కొండలు ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం అజంత పర్వతాలు అంటారు అజంత హిల్స్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అజంత పర్వతాలు ఎక్కడ విస్తరించున్నాయంటే మహారాష్ట్రలో ప్రధానంగా విస్తరించి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇంకా ఈ ద్వీపకల్ప పేటభూమికి చుట్టూరా తీసుకుంటే నెక్స్ట్ చోటా నాగపూర్ పేటభూమి చెప్పాం ఇంకా మీకు చోటా నాగపూర్ పేటభూమి చోటా నాగపూర్ పేటభూమి ఓకే దీన్ని చూసుకుంటే ఈ చోటా నాగపూర్ పేటభూమి ఎక్కడ ఉందని చెప్పాం ద్వీపకల్ప పేటభూమికి ఈశాన్యంగా విస్తరించి ఉంది ద్వీపకల్ప పేటభూమికి ఎక్కడ విస్తరించి ఉందంటే ఏం చెప్పాలి ఈశాన్యంగా విస్తరించి ఉంది ఓకేనా ఇది ఖనిజాలకి ప్రసిద్ధిగాంచింది అని చెప్పాము ఓకేనా విస్తరించిన రాష్ట్రాలు వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఓకేనా వెస్ట్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దీన్నే రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారని కూడా చెప్పాము ఇది చోటా నాగపూర్ పేటభూమి యొక్క పరిస్థితి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాల్వా పేటభూమి నెక్స్ట్ మాల్వా పేటభూమి మాల్వా పేటభూమి మాల్వా పేటభూమి మీకు చెప్పాం ఇది గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఆ సరిహద్దుల్లో ఉంటుంది గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో ఉంటుంది ఓకేనా దీన్నే ద్వీపకల్ప పేటభూమి ఉత్తర భాగంగా ద్వీపకల్ప పేటభూమి ఉత్తర భాగంగా కూడా చెప్తారు దీన్నే ఉత్తర ఉన్నత మైదాన ప్రాంతం ఉత్తర ఉన్నత మైదాన ప్రాంతం అని కూడా చెప్తారు ఓకేనా దీన్ని ద్వీపకల్ప పేటభూమి సెంట్రల్ అప్లాండ్స్ అంటే మాల్వా పేటభూమి అంటారు దీన్నే ద్వీపకల్ప పేటభూమి యొక్క ఉత్తర భాభ ఉత్తర భూభాగం అని కూడా చెప్తారు అదేవిధంగా మహారా గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఆ రాష్ట్రంలో విస్తరించిన పేటభూమి మాల్వా పేటభూమి ఏ పేటభూమి అమ్మ దీన్ని చెప్పాలంటే మాల్వా పేటభూమిగా చెప్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇలా చూసుకుంటే ఇక్కడ సాత్పుర పర్వతాలు ఉన్నాయి ఈ సాత్పుర పర్వతాలు మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఎలాగో ద్వీపకల్ప పేటభూమి అంటే ఇక్కడ వింధ్య పర్వతాలుగా ఎలా డివైడ్ చే ద్వీపకల్ప పేటభూమి ఎలా డివైడ్ చేసామో సాత్పుర పర్వతాలను డివైడ్ చేసుకుంటే చూద్దాం ఇలా ఎలా ఉంటాయంటే అంటే సాత్పుర పర్వతాలు దక్షిణంగా ఏమున్నాయి తూర్పుగా ఏమున్నాయి ఉత్తరంగా ఏమున్నాయి ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సాత్పుర పర్వతాలకి తూర్పుగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే మైకేల్ హిల్స్ అంటారు ఉత్తరంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే మహాదేవ్ హిల్స్ అంటారు దక్షిణ పశ్చిమంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే గర్విల్ గల్ ఓకేనా ఓకేనా మైకేల్ మహాదేవ్ గర్విల్ గల్ కింద దగ్గర ఉన్నది రాజ్ పిప్లా రాజ్ పిప్లా అంటారు ఓకేనా సాత్పురా పర్వతాలకి తూర్పుగా విస్తరించిన వాటిని ఏమంటారంటే మైకేల్ పర్వత శ్రేణి అంటారు అదేవిధంగా ఉత్తరాన విస్తరించిన దాన్ని ఏమంటారంటే మహాదేవ్ పర్వత శ్రేణి అంటారు ఓకేనా పశ్చిమంగా ఉన్న దాన్ని గర్విల్ గల్ అంటారు దక్షిణంగా ఉన్న దాన్ని రాజ్ పిప్లా శ్రేణి ఓకేనా మహికేల్ మహాదేవ్ గర్విల్ గల్ రాజ్ పిప్లా శ్రేణి అని కూడా చెప్తారు అనమాట అంటే సాత్వర పర్వతాలకి చుట్టూ విస్తరించి ఉన్నటువంటి సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రేణులు ఓకేనా అది అదే చూడండి వింధ్య పర్వతాలకి తూర్పుగా విస్తరించి ఉన్న శ్రేణి కైమూర్ పర్వత శ్రేణి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వింధ్య పర్వతాలకి వింధ్య పర్వతాలకి తూర్పుగా విస్తరించి ఉన్న శ్రేణి వచ్చేసి కైమూర్ పర్వత శ్రేణి ఏ పర్వత శ్రేణి అమ్మ ఇది కైమూర్ పర్వత శ్రేణి వింధ్య పర్వతాలకి తూర్పుగా విస్తరించి ఉన్న శ్రేణి కైమూర్ పర్వత శ్రేణి కూడా చెప్తాం ఇది వింధ్య పర్వతాలు సాత్పుర పర్వతాలు అదేవిధంగా అజంత కొండ చోటానాగ పేటభూమి మాల్వా పేటభూమి నెక్స్ట్ మిగతా చూద్దాం మిగతా ఏదన్నా పేటభూములు పర్వతాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో మిగతా చూద్దామమ్మా 
सरउंडिंग मिगता पेट भूम पर्वता कुंडलूदा उ चूदा इप्ड चूदा इकड़ा इक चूँ राजमहल को अजंता राजमहल को ओके ना राजमहल को राज्यमहल को महाराष्ट्र उ राज्यमहल को महाराष्ट्र उ नैक्स्ट अदे विधा बुंदेलखंड 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 पेट भूमि एक्टे मध्य प्रदेश यूपी सरहद बुंदेलखंड पेट भूमि वे मध्य प्रदेश यूपी मध्य प्रदेश यूपी अंत इध मध्य प्रदेश इध यूपी अम्म इध यूपी इध एंपी तीस वीट सरहद बुंदेलखंड पेट भूमि अदे विधा बागलखंड पेट भूमि बागलखंड पेट भूमि इधर मध्य प्रदेश राष्ट्र बागलखंड पेट भूमि एक्टी मध्य प्रदेश राष्ट्र में नैक्स्ट कदियावाड पेट भूमि कदियावाड पेट भूमि कदियावाड पेट भूमि एक्टे गुजरात राष्ट्र गुजरात राष्ट्र ओके ना कदियावाड पेट भूमि गुजरात राष्ट्र नैक्स्ट अदे विधा नैक्स्ट गिर् पर्वता गिर् हिल गिर् हिल अटार लेदा गिर्कोना गुजरात राष्ट्र में गिर् हिल शिखर वे गिर्ना गिर्नार शिखर गिर्नार शिखर अनेंटे चाली गिर्नार शिखर अनेंटे गिर गिरको गिर पर्वता गिरको इवे एक् विस्तरी गुजरात राष्ट्र में विस्तरी उड़टों जरूत अंत चूँ राजमहल को महाराष्ट्र अजंता को अजंता हिल्स एक्टे महाराष्ट्र ओके ना बुंदेलखंड एक्टे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश यूपी बागलखंड वे मध्य प्रदेश कदियावाड पेट भूम से गुजरात गिर हिल से गुजरात अदे विधा गिर हिल शिखर वे गिर्ना ओके गिर हिल शिखर वे गिर्ना ओके चूसक दीपकल पेट भूम की चुटूर उठी हिलको जरूर अलाक मन की प्रधानमंत्री इकड़ दीपकल पेट भूम की दक्षिण में उ वाटे दक्न पेट भूम कदा आखन पेट भूम की दिगूर में उ वाटे प्रधान तमिलनाड राष्ट्र प्रधान पर्वता विस्तरी तमिलनाड राष्ट्र विस्तरी उन्ईलगी पर्वता शिखर वे दौड़बेटी पर्वता शिखर वे दौड़बे यह नीलगी पर्वता एक्तना शिखर वे दौड़बे शिखर रे आरोप रू आर मूड मीटर् ओके चूस मन को शिखरा चूसा ओके ना ये दक्षिण भारत देश में एक्तना शिखर अंत अनायमी पश्चिम कन वाले एक्तना शिखर अंत अनायमी हईट इन आर तुम ईद अंपा अदे दक्षण पेट भूमि शिखर अंत अनायमी अंपा अदे विधा हिंद पर्वता एक्तना शिखर अंत पंचमरी अंपे सातपुर पर्वता एक्तना शिखर अंत धूपगर अंपे मोहन आ बिट इच्छा धूपगर बिट ओके नैक्स्ट नीलगी पर्वता एक्तना शिखर अंत दौड़बे आरावे पर्वता एक्तना शिखर अंत गुरी शिखर अंपा ओके आलरे माला शिखरा चुक मन ओके इकड़ेट जात इकड़े जात तोड़ू तोड़ू बड़गा इवन तमिलना आदिम जात ओके अदे विधा इकड़ी वेस विधि के ऊटी ऊटी दीने उदग मंडल अटार यमंटार उदग मंडल अटार ओके नीलगी पर्वता इक ऊटी नीलगी शिखर दौड़बे इकड़ी जात आदिम जात तोड़ को बड़गा अच्छा एक् प्रधान ये राष्ट्र विस्तरी तमिलनाड राष्ट्र में उ नैक्स्ट ऊटी अने वेस विधि केन्द्र ऊटी लेदा उदग मंडल अब्त उदग मंडल अब जो इधी नीलगी ओके ओके इन मन इपड़ मन द्वीपकल पेट भूमि अने दी चूसा द्वीपकल पेट भूमि की सामंतर चुटपा उठी पेट भूम पर्वता अने वाटे जो आलरे मन कोई पेट भूमल पर्वताल कोल को इंका मिगल वाटे ट्रई चुद इंदा आलरे नीलगी पर्वता अनेकना ओके नीलगी पर्वता प्रधानमंत्री तमिलनाड विस्तरी उपाँम अदे विधा पाट कनम को पाट कनम को उत्तर विस्तरी वाटे नीलगी पर्वता अच्छे पाट कनम को दक्षिण विस्तरी वाटारे 
అన్నామలై గిరులు అంటారు ఏమంటారు అన్నామలై గిరులు అంటారు ఓకేనా ఆల్రెడీ నేలగిరి పర్వతాల గురించి మనం టచ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం అన్నామలై గిరుల గురించి చూద్దాం ఈ అన్నామలై గిరులు పాల్ఘాట్ కనుమకు ఉత్తర దక్షిణంగా పాల్ఘాట్ కనుమకు దక్షిణంగా విస్తరించినటువంటి వాటినే అన్నామలై గిరులు అంటాము ఈ అన్నామలై గిరులు ప్రధానంగా ఏ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయంటే కేరళ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది నీలగిరులు ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాం తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నీలగిరి పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి అదేవిధంగా అన్నామలై గిరులు ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే కేరళ రాష్ట్రంలో అన్నామలై గిరులు విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది ఈ అన్నామలై గిరులకి ఈశాన్యంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారు అంటే ఈశాన్యంగా ఉన్న వాటిని అన్నామలై గిరులకి ఈశాన్యంగా ఉన్న వాటిని పళని కొండలు అంటారు అన్నామలై గిరులకి ఈశాన్యంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారు అంటే పళని కొండలు అంటారు అన్నామలై గిరులకి దక్షిణంగా విస్తరించిన వాటిని ఏమంటారంటే కార్డమామ్ కొండలు అంటారు ఏమంటారమ్మా కార్డమామ్ కొండలు అంటారు లేదా ఏలక కొండలు అంటారు ఏమంటారు ఏలక కొండలు అంటారు ఓకేనా ఇది అన్నామలై గిరులు ఈ యొక్క పళని కొండల్లో ఉన్నటువంటి వేసవి విడిది కేంద్రమే కొడై కెనాల్ పళని కొండల్లో ఉన్న వేసవి విడిది కేంద్రం అంటే హిల్ స్టేషను ఓకేనా కొడై పళని కొండల్లో ఉన్నటువంటి వేసవి విడిది కేంద్రాన్ని ఏమంటారంటే కొడై కెనాల్ అంటారు అదేవిధంగా నీలగిరి పర్వతాల్లో ఉన్న ఈ వేసవి విడిది కేంద్రం ఏమని చెప్పాం ఊటీ అని చెప్పాం చెప్పామా ఊటీ అని చెప్పాం అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ దక్షిణంగా ఉన్న ఏర ఏలక్ కొండలు వచ్చేసి దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా పొడవైనటువంటి పెద్ద శ్రేణిగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏలక్ కొండలని దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా దక్షిణ భారతదేశం చివరగా దక్షిణంగా విస్తరించే వాటిన చాలా పొడవైన పెద్ద శ్రేణిగా కూడా మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఇది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమలు రెండు కూడా ఎక్కడ కలుస్తాయంటే నీలగిరి పర్వతాల దగ్గర గుడలూరు అనే ప్రాంతం వద్ద కలుసుకోవటం జరుగుతుంది పశ్చిమ కనుములు తూర్పు కనుములు అనే వాటిని అవి నీలగిరి పర్వతాల దగ్గర గుడలూరు అనే ప్రాంతంలో కలుసుకోవటం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి నీలగిరి పర్వతాలు అన్నామలై కొండలు చెప్పాను నెక్స్ట్ అమ్మ ఇందాక మీకు ఒక చిన్న 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 మిస్టేక్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఇందాక రాజ్మహల్ కొండలు అని చెప్పాను రాజ్మహల్ కొండలు వీడియో కంటిన్యూషన్గా చూస్తున్న వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది రాజ్మహల్ కొండలు అని చెప్పాను రాజ్మహల్ కొండలు వచ్చేసి రాజ్మహల్ కొండలు వచ్చేసి మీకు ఏమని చెప్పానంటే మహారాష్ట్ర అని చెప్పానమ్మా రాజ్మహల్ కొండలు మహారాష్ట్ర కాదు రాజ్మహల్ కొండలు వచ్చేసి జార్ఖండ్ ఓకేనా అది కొంచెం సరదు చేసుకోండి రాజ్మహల్ కొండలు వచ్చేసి జార్ఖండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రాజ్ పిప్లా కొండలు రాజ్ పిప్లా కొండలు వచ్చేసి మహారాష్ట్ర రాజ్ పిప్లా కొండలు మహారాష్ట్ర రాజ్మహల్ కొండలు వచ్చేసి మా జార్ఖండ్ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీకు ఇందాక కియోన్ జహర్ కియోమ్ జహర్ అదేవిధంగా మయూర్ బంజ్ మయూర్ బంజ్ కియోన్ జహర్ మయూర్ బంజ్ కొండలు వచ్చేసి ప్రధానంగా ఎక్కడ అంటే ఒడిషా రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి కియోన్ జహర్ మయూర్ బంజ్ కొండలు వచ్చేసి ఒడిషా రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పన్నా కొండలు పన్నా కొండలు ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి వజ్రాలకు ప్రసిద్ధి కాంచిన కొండలు వజ్రాలకు ప్రసిద్ధి కాంచిన కొండలు ఓకేనా ఎక్కడే కెన్ నది పెట్వా కెన్ నది తీరాలు ఇక్కడే విస్తరించి ఉన్నాయన్నమాట పన్నా కొండలు వజ్రాలకి ప్రసిద్ధి గాంచిన కొండలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఏంటంటే దక్కన్ నాపలు అంటారు దక్కన్ నాపలు అనేటటువంటి ఒక పేటభూమి ప్రాంతం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక పేటభూమి ప్రాంతం దక్కన్ నాపలు అనేది ఈ దక్కన్ నాపలు ఎక్కడ ఉందంటే మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఓకేనా మహారాష్ట్ర గుజరాత్ కర్ణాటక ఉత్తర కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఉత్తర కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఈ దక్కన్ నాపులు అనేటటువంటి యొక్క పేట భూములు కూడా విస్తరించి ఉన్నాయి ఈ దక్కన్ నాపులు ఎలా ఏర్పడ్డాయంటే బసాల్ట్ శిలలతో ఏర్పడ్డాయి ఏ శిలలతో ఏర్పడ్డాయమ్మా దక్కన్ నాపులు అనేవి బసాల్ట్ శిలలతో ఏర్పడటం జరిగింది దక్కన్ నాపులు అనేవి ఏ శిలలతో ఏర్పడటం జరిగింది బసాల్ట్ శిలలతో ఏర్పడటం జరిగింది బసాల్ట్ శిలలు అంటే ఇవి కూడా అగ్నిపర్వత శిలల్లో ఒక భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అగ్నిపర్వత శిలల్లో మనం ఒక భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చిరంగా ఈశాన్య భారతదేశానికి వెళ్తే ఓ ఈశాన్య భారతదేశానికి వెళ్తే షిల్లాంగ్ పేట భూమి షిల్లాంగ్ పేట భూమి ఈ షిల్లాంగ్ పేట భూమి ఎక్కడ విస్తరించి ఉందంటే మేఘాలయ రాష్ట్రంలో షిల్లాంగ్ పేట భూమి విస్తరించి ఉంది మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఏ పేట భూమి విస్తరించిందమ్మా షిల్లాంగ్ పేట భూమి విస్తరించి ఉంది ఇది 
मन इंदा नीचे चूस्ना द्वीपकल पेट भूमि दाखिल सरहद चुटू उ पेट भूम पर्वता कोवीड मन द्वीपकल पेट भूम भाग जरूर तरवा मन चूस्ते नैक्स्ट टापिक वे पश्चिम कनम तूर्प कनम नैक्स्ट टापिक वेसम पश्चिम कनम तूर्प कनम नैक्स्ट मन की पश्चिम कनम पश्चिम कनम ओके पश्चिम कनम चूद वेस्टर्न गौड्स अटार इंग्ली दी ओके पश्चिम कनम प्रधान दखन पेट भूमि की पश्चिम कनम प्रधान दखन पेट भूमि की लेदा द्वीपकल पेट भूमि की पश्चिम विचरी विस्तरी वाटारे पश्चिम कनम अटार अरेबे महासमुद्रा की अरेबे महासमुद्रा की तूर्प वेप विस्तरी वाटारे पश्चिम कनम जो पश्चिम कनम तपती नदी नीचे अदे तपती नदी नीचे कन्याकुमारी वरक तपती नदी उत्तरा तपती नदी नीचे दक्षिणा कन्याकुमारी वरक पश्चिम कनम विस्तरी उ सह्याद्रि पर्वता सह्याद्रि पर्वता पश्चिम कनम प्रधानमंत्री सह्याद्रि पर्वता अवट जरूर अदे विधा दी वीट प्रधान भारत देश वाटर शेड भारत देश भारत देश वाटर शेड भारत देश वाटर शेड ओके चूडम पश्चिम कनम प्रधान विस्तरी द्वीपकल पेट भूमि की दखन पेट भूमि की पश्चिम भाग में विस्तरी उड़ा जरूर इधर उत्तरा तपती नदी नीचे दक्षिण कन्याकुमारी वरक विस्तरी उड़ा जरूर वीट मरक पेरे सहराद्रि पर्वता ओके अदे विधा वीट भारत देश भारत देश वाटर शेड वीट जरूरत प्रधान पश्चिम कनम दादा पश्चिम कनम या हईट वे पश्चिम कनम हईट वे दादा पदहार वदहार वीटर् पैने हईट उ जो पदहार वीटर् पैने हईट उ जो पश्चिम कनम शिखर वे अनय मुड़ी अनय मुड़ी मीकिंदा चपाँ पश्चिम कनम शिखर अना दीपकल पेट भूम शिखर अना दक्षिण भारत देश में शिखर अना मोतमे अच्छा अदे एंटे अनय मुड़ी शिखर अच्छा जो ओके नैक्स्ट पश्चिम कनम महाराष्ट्र पर् महाराष्ट्र पर्वता शिखर वे ओके कलसूबा शिखर एम बाय कल बाय शिखर अटे महाराष्ट्र पश्चिम कनम शिखर वे चपच्चे कलसूबा शिखर अच्छा ओके पश्चिम कनम चाइड चापिक ओके पश्चिम कनम नैक्स्ट पश्चिम कनम नैक्स्ट तूर्प कनम इवीक नैक्स्ट मन एम चूस तूर्प कनम पश्चिम कनम चाल अनेक नसिद्धि पश्चिम कनम अनेक द्वीपकल नसिद्धि द्वीपकल नसिद्धि का वेदे अंटे पश्चिम कनम अटार अंकने वीटारे भारत देश वाटर शेड पे जरिए अंत प्रती द्वीपकल नदी एक् प्रवहिस्टे इं पुट पुटी पश्चिम कनम पुटी तूर्प प्रवहि बंगाखात में कल जो अंकने वीट भारत देश वाटर शेड पे जो नैक्स्ट मन की तूर्प कनम नैक्स्ट मन की तूर्प कनम तूर्प कनम वीट मन ईस्टर्न गाड़स अटा तूर्प कनम प्रधान मन ईस्टर्न गाड़स अटा यी तूर्प कनम प्रधान चूसक द्वीपकल पेट भूमि की लेकिन दखन पेट भूमि की तूर्प वेपन विस्तरी वाटे मन एमंटे तूर्प कनम पे जो ओके तूर्प कनम पे जो तूर्प कनम याडे चारनोकैट चारनोकैट को चारनोकैट को शिल तो ऐरपड़ा वेरी इंपारटे वेरी वेरी इंपारटे चारनोकैट को वा शिल तो ऐरपड़न वाटार अंत तूर्प कनम अटार तूर्प कनम पश्चिम कनम इधे इवी चला वेड़ अदे विधा एगुड़ दिगुड़ विस्तरी और उड़ा जो चला दिगुड़ उड़ जो ओके वेड़प चाला पश्चिम कनम याड़ चाला एक्वे सारी तूर्प कनम याड़ चाल पश्चिम कनम याड़ चाल तक उड़ा जो तूर्प कनम या रूपा चाला तूर्प कनम या रूपा मन चूसक 
తూర్పు కనుమల్లో ప్రధానంగా రూపాంతరాలు చూసుకుంటే అంటే కడప శిలలు అంటారు తెలంగాణ పీఠ భూమి అంటారు కడప శిలలు అంటారు తెలంగాణ పీఠ భూమి అంటారు తమిళనాడు కొండలు అంటారు తమిళనాడు కొండలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో భాగం అంటే ఏం చెప్పాలి తూర్పు కనుమల్లో భాగమనే చెప్పాలి ఈ తూర్పు కనుమల్లో భాగాలనే వివిధ మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వివిధ వివిధ జిల్లాల్లో వివిధ పేర్లతో పిలవబడం ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు వివిధ వివిధ జిల్లాలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లో వివిధ పేర్లతో పిలవటం జరుగుతూ ఉంది ఇది తూర్పు కనుమలు తూర్పు కనుమల యొక్క ఎత్తైన తూర్పు కనుమలో ఎత్తైన శిఖరం ఇక ఇంతకుముందు చాలామంది మహేంద్రగిరి అని పెడుతున్నారమ్మా మహేంద్రగిరి రాంగు తూర్పు కనుమలో ఎత్తైన శిఖరం అంటే మీరు ఒక కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జామ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి జామ్ ఓకేనా జామ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఒక సింపుల్ కోడ్ జామ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే వచ్చేసింది జే అంటే జిందగడ జిందగడ ఏ అంటే అరోమా కొండ ఏ అంటే ఎం అంటే మహేంద్రగిరి చూసారా మహేంద్రగిరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా ఫస్ట్ మన జిందగడ ఓకేనా తూర్పు కనుమల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి జిందగడ శిఖరం పదహారు తొంభై పదహారు తొంభై మీటర్లు రెండవది వచ్చేసి అరోమా కొండ పదహారు ఎనభై మీటర్లు అరోమా కొండ జిందగడ వచ్చేసి విశాఖ జిల్లా ఎక్కడ విశాఖ జిల్లాలో ఉంది చింతపల్లి దగ్గర విశాఖ జిల్లాలో ఉంది అరోమా కొండ దీన్నే జిందగడ శిఖరాన్నే చింతపల్లి శిఖరం అని కూడా అంటారు జింద జిందగడ శిఖరాన్ని చింతపల్లి శిఖరం అని కూడా అంటారు అరోమా కొండ వచ్చేసి అరోమా కొండ ఒక ఇది విశాఖ జిల్లాని పాడేరు ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంది నెక్స్ట్ మహేంద్రగిరి ఒడిషాలో విస్తరించి ఉంది మహేంద్రగిరి వచ్చేసి ఒడిషాలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది తూర్పు కనుమల్లో ఎత్తైన శిఖరాలు వరుసగా అంటే ఏం చెప్పాలి జామ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే జామ్ అని జేఏఎం జామ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే జిందగడ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ అరోమా కొండ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మహేంద్రగిరి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మహేంద్రగిరి ఇది తూర్పు కనుమలు ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ తూర్పు కనుమల్లో చూసుకుని మనం వీధి తూర్పు కనుమలు వివిధ రాష్ట్రాలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో అంటే మన కడప కడప సెల్లని తెలంగాణ తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వివిధ ప్రాంతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి తెలంగాణలో తమిళనాడులో కూడా విస్తరించి ఉన్నాయి తమిళనాడులో తూర్పు కనుమల్ని ఎలా తూర్పు కనుమల యొక్క రూపాంతరాలని ఎలా చెప్పుకుంటామంటే జింజి జావడి శవరాయి కొండలు శవరాయి కొండలుగా చెప్పవచ్చు తమిళనాడులో తూర్పు కనుమల యొక్క రూపాంతరాలు ఎలాగా పేర్కొనబడటం జరుగుతుందంటే జింజి జావడి షహరాయి కొండలుగా పేర్కొనటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎలా విస్తరించి ఉన్నాయి అంటే ఎలా విస్తరించి ఉన్నాయి చూద్దాం ఇప్పుడు విశాఖ నుంచి పైన ఉన్నటువంటి ఒడిషా నుంచి విశాఖ దిగితే విశాఖ నుంచి చూసుకుంటే విశాఖలో విశాఖలో చూసుకుంటే విశాఖలో చూస్తే ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఓకేనా కైలాసగిరి కైలాసగిరిలు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ ఏరాడ కొండలు ఏరాడ నెక్స్ట్ డాల్ఫిన్ నోస్ కొండలు నెక్స్ట్ అనంతగిరి కొండలు అనంతగిరి కొండలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయమ్మా ఇవి కూడా తూర్పు కనుమల్లో రూపాంతరాలే అనేటువంటి ఏపీలోని విశాఖ జిల్లాలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది దాంట్లో కైలాసగిరి పర్వతాలు ఏరాడగిరి ఏరాడ కొండ డాల్ఫిన్ నోస్ కొండ అనంతగిరి కొండలు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈస్ట్ గోదావరి ప్రాంతంలో చూసుకుంటే పాపి కొండలు రెండు ధూమ కొండలు పాపి కొండలు ధూమ కొండలు ఈస్ట్ గోదావరి ప్రాంతంలో చూసుకుంటే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లాలో చూద్దాం కృష్ణా జిల్లాలో ఏమన్నా విస్తరించి ఉన్నాయంటే ఓకేనా మొఘల్ రాజపురం కొండలు మొఘల్ రాజపురం కొండలు ఇంద్రకీలాద్రి ఇంద్రకీలాద్రి మన దుర్గమ్మ వారు ఉన్న వెలిసిన కొండ పేరు ఇంద్రకీలాద్రి మొఘల్ రాజపురం కొండలు నెక్స్ట్ ఉండవల్లి కొండలు ఓకేనా ఉండవల్లి కొండలు ఇవన్నీ కూడా కృష్ణా జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి తూర్పు కనుమల్లో భాగాలే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గుంటూరు ప్రాంతంలో తీసుకుంటే గుంటూరు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా కొండపల్లి కొండలు అవి కూడా ఉన్నాయమ్మా కృష్ణా జిల్లా కొండపల్లి కొండలు నెక్స్ట్ గుంటూరు ప్రాంతంలో తీసుకుంటే ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే ప్రధానంగా ఇక్కడ దొనకొండ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వినుకొండ మంగళగిరి మంగళగిరి ఇవన్నీ కూడా గుంటూరు ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి కొండలు ఒక చాలా ఉంటాయి అమ్మ ప్రధానంగా చెప్తున్నా దొనకొండ వినుకొండ మంగళగిరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాలి గుంటూరు జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి కొండలు నెక్స్ట్ ఇంకా నెల్లూరు ప్రాంతంలో చూసుకుంటే ఎర్రమల కొండలు ఓకేనా వెలికొండలు ఎర్రమల కొండలు వెలికొండలు నెక్స్ట్ కడప జిల్లాలో చూసుకుంటే కడప జిల్లాలో చూసుకుంటే 
పాలకొండలు అదేవిధంగా వెలికొండలు పాలకొండలు వెలికొండలు ఓకేనా నెల్లూరు ప్రాంతంలో చూసుకుంటే ఎర్రమాల కొండలు వెలికొండలు కడప జిల్లాలో చూసుకుంటే పాలకొండలు వెలికొండలు ఈ వెలికొండలు అనేవి కడపకి నెల్లూరుకి మధ్యన మధ్యగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి కొండలు పక్కాగా చెప్పాలంటే ఎర్రమాల కొండలు వచ్చేసి నెల్లూరు జిల్లా వెలికొండలు వచ్చేసి కడప జిల్లాగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చిత్తూరు ప్రాంతంలో సిటీ చిత్తూరు ప్రాంతంలో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ శేషాచలం కొండలు శేషాచలం కొండలు అదేవిధంగా ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు ఓకేనా శేషాచలం కొండలు ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు అని ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ శేషాచలం కొండలు వచ్చేసి ఓకేనా కడపకి చిత్తూరుకి మధ్యన విస్తరించి ఉన్న కొండలనే శేషాచలం కొండలు అని మనం చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే తూర్పు కనుమల్లో భాగాలుగానే ఈ కొండలని చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఇంకా తెలంగాణకు పోతే ఓకేనా నెక్స్ట్ కర్నూలు ప్రాంతం కర్నూలు మహబూబ్నగర్ ప్రాంతంలో చూసుకుంటే మహబూబ్నగర్ ఎంబీ అన్నారు మహబూబ్నగర్ ప్రాంతంలో చూసుకుంటే ఓకేనా ఏమున్నాయంటే ఏమున్నాయి నల్లమల అడవులు నల్లమల అడవులు ఈ నల్లమల అడవులు వచ్చేసి మన యొక్క కర్నూలు ప్రాంతానికి మహబూబ్ నగర ప్రాంతానికి మధ్యగా విస్తరించి ఉన్నాయి కర్నూలులో విస్తరించిన కొండలే నల్లమల కొండలు అని కూడా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకుంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో చూసుకుంటే రంగారెడ్డి అనంతగిరి కొండలు అనంతగిరి కొండలు రంగారెడ్డి జిల్లాలో చూసుకుంటే అనంతగిరి కొండలు కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వే తెలంగాణ ప్రాంతంలో షాబాదు కొండలు షాబాదు కొండలు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా నలగిరి అనంతగిరి కొండలు ఒకనే షాబాదు కొండలు అమ్రాబాదు కొండలు అమ్రాబాదు కొండలు ఒకనే అమ్రాబాదు కొండలు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్నవి దేనిలో భాగంగా విస్తరించి ఉన్నవి అంటే ఏం చెప్పాలి తూర్పు కనుమల్లో భాగంగా విస్తరించి ఉన్న కొండల్ని ఇవి చెప్పుకోవచ్చు ఇది తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమలు ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా విస్తరించి ఉన్నాయి ఇక్కడ చోటా నాగపూర్ పేట భూమి నుంచి చోటా నాగపూర్ చోటా నాగపూర్ పేట భూమి నుంచి ఓకేనా తా కన్యాకుమారి వరకు కన్యా కుమారి వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి చోటా నాగపూర్ పేట భూమి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇవన్నీ కూడా తూర్పు కనుమలు విస్తరించి ఇందాక చెప్పుకున్నాం తూర్పు కనుమ తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు ఎక్కడ కలుస్తాయంటే నీలగిరి పర్వతాల దగ్గర గుడలూరు అనే ప్లేస్ వద్ద తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు కలిసిపోవటం జరుగుతూ ఉంది ఇదమ్మ తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమల యొక్క చిన్న టాపిక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ మనం తీర మైదానాలు చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం తీర మైదానాలు చూడండి దీంట్లో మళ్ళ అక్కడ మీకు ఇందాక చెప్పాను పశ్చిమ కనుమల సరాసరి హైట్ ఎంత అంటే పదహారు వందలు అని చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా తూర్పు కనుమల హైట్ కూడా సరాసరి పన్నెండు వందలు ఉంటుంది అనమాట తూర్పు కనుమల హైట్ కూడా సరాసరి పన్నెండు వందలు ఉంటుంది హైట్ అంత ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఓకేనా పొడవు కూడా దగ్గర దగ్గర అవి రెండు సమానంగా పొడవు అంటే పన్నెండు వందల మీటర్ పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల సమానం పొడవుతోనే విస్తరించి ఉండటం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ తీర మైదానాలు తీర మైదానాలు 